Hello. <coughs> Very good morning, everyone, and welcome back to the IFS. Students, today we are going to discuss conformal mapping, maximum modulus theorem. So everybody is ready. So this is the last uh, session in this series uh, that we have started from Monday, and today we are going to discuss very important topic uh, as far as we are uh, net exam concern. Uh, <coughs> so first we'll start with the statement of conformal mapping. Okay, what is uh, when do we say map is conformal, and what is the different test that ensures about the conformality? That we are going to discuss. Hopefully, all of you are ready. Just type "ready" in the comment section so that we can start the session. Just type "ready" whenever you are ready. <coughs> so let's uh, start without further ado. So what we are going to discuss: conformal mapping problems. Okay. So let's start with the definition of conformal mapping. When do we say a map is conformal? okay so let's understand graphically first this is our map omega equal to fz this is our image plane yeah omega plane everybody just type ready in the comment section so that we can go ahead yeah so we have this map omega equal to fz and let's take z0 be the any point in the domain suppose this is the domain of the function d this is the domain d i have taken point z0 inside the domain d okay we have taken z0 from d angle between any two oriented curve at z0 z0 let's say this is the image f of z0 if i take any two curve passing through the point z0 let's say this is our first curve alpha 1 and this is our second curve alpha 2 let's say angle between these two curves is theta then what is the angle between this image curve so obviously image of alpha 1 will also pass through the f of alpha let's call it is gamma 1 and image of f of or uh, image of alpha 2 let's say gamma 2 hopefully you can see this behind me so this is our image and let's say the angle is again theta if this angle preserve this is theta this has to be theta if it is preserved in magnitude as well as direction both then we can say f is conformal at z0 so in simple language we can say angle should preserve angle should be same in magnitude as well as direction now sometimes as also this can happen suppose this is pi by 2 and this is minus pi by 2 so this angle is same in magnitude but not in direction because this is positive this is negative means this rotates in anti-clockwise and this is rotates in clockwise direction so that's why pi by 2 and mi minus pi by 2 will not work so it has to be same in magnitude as well as direction okay and this is called as a conformal mapping all of you understood you can draw the diagram you can write the definition if you want because this is very important definition Everybody understood. Let me know in the comment section. All of you got the definition. So this is what conformal mapping is. F is defined on D, Z0 in D. If angle between any two oriented curve, which is theta, is preserved under, uh, under F in magnitude as well as direction, then we can say F is conformal. Everybody understood the definition. Shall we go ahead? very good so let's go ahead students and talk about now see i have 
given here we need to find image okay so we know that how to find image of a point but we do not know how to find a image of a curve how to find image of a curve under particular function so that we are going to learn today so let omega equal to fz is defined in d and gamma be any curve inside d need not to be closed in parametric or cartesian form in whichever form they uh, they have given we can find f of gamma t which is called the image in parametric and cartesian form so for example you have given this nice function inverse map and you have given this gamma t equals uh, let's say t plus uh, 2 plus i t where t belongs to real this is the curve 2 plus i t we have given and we are interested in f of gamma t so how one can find the image all of you understood what's, what's happening here we have given this <coughs> this is z plane this is omega plane this is our x is fixed and y is varying what means this is our curve gamma t and we are interested in the image where this curve will map okay this gamma t where will it map in omega plane this is what we are interested in so let's try to understand what is the map all of you are ready we are going to find the image now everybody is ready just let me know in the comment section all of you are ready So let's try to find the image student. So here we have given f of z equals 1 upon z. What is <coughs> u plus iv is our fz. What is z x plus iy. So we have complex number in the denominator in order to exclude in order to remove that complex number we can just take conjugate this is not rationalization this is taking conjugate now once you got <coughs> conjugate x minus i y what is the denominator x square plus y square this would be u plus i v if you compare u and v you will get its real and imaginary part So here u is x upon x square y square and v is minus y upon x square plus y square. We are interested in the image of this gamma t which is x is fixed and y is varying over r. Okay, this is x, this is y. So if you look at this u and v, just square on both sides and just get add. This is x square, x square, y square to the whole square plus this is y square, x square, y square to the whole square. This is going to be x square plus y square upon, you can take denominator common. This will be 1 upon x square plus y square. u square plus v square is the reciprocal of 1 upon x square plus y square. So, this is what we are going to get. Now, look at this term. I am going to find the value of x square plus y square because we are interested in omega plane, image in omega plane. So there should be only u and v, there should not be any x or y in the image. So we try to eliminate this, this term. So how one can get this? So from this equation, let's call it from 1, can I say u upon x is equals to 1 upon x square plus y square good evening now see we already know that in gamma x is fixed x is 2 so you can replace x by 2 so this is u by 2 equals 1 upon x square plus y square okay so we can replace this term 
by u by 2 so just put the value of this in here so what i'm going to get so therefore u square plus v square equals what is the value of this u by 2 now you see we do not have any terms of x and y so what we got finally u square plus v square equals u by 2 that means u square minus u by 2 plus v square equals 0 we can add third term here what is the third term coefficient of u into half whole square 1 by 16 so we can add 1 by 16 on both side so that this term would be u minus 1 by 4 whole square v minus 0 whole square 1 by 4 whole square so this is essentially a circle this is a circle with center c 1 by 4 comma 0 and radius is also 1 by 4 So, so Divya ne question pucha hai sir CSR net aur GRF mein kya difference hai dono same hai kya dekhe CSR net ka jo exam hai wo do purpose ke liye conduct kiya jata hai lectureship ke liye aur aage ja ke agar aap research mein interest ho to aap research ke liye bhi ja sakte ho to LS matlab agar aapko lecturer banna hai to ye minimum eligibility hai agar aapko net qualify hota hai theek hai with LS to aap assistant professor ban sakte ho agar aapka with GRF qualify hua मतलब आप लेक्चरशिप के लिए एलिजिबल हो ही ये भी इसके अंदर आ जाता है लेक्चर आप असिस्टेंट प्रोफेसर तो बन ही सकते हो साथ में आप रिसर्च के लिए भी एलिजिबल हो जिसमें आपको गवर्नमेंट की तरफ से स्टाइपेंड मिलता है रिसर्च करने के लिए ठीक है सो ऑलमोस्ट 37000 कुछ स्टाइपेंड है अभी कुछ रिवाइज हुआ होगा बट आपको स्टाइपेंड मिलता है अगले 5 साल तक आपको फंडिंग किया जाएगा रिसर्च के लिए तो ये डिफरेंस है सीएसआर नेट में ठीक है तो सीएसआर नेट दो पर्पस के लिए किया जाता है एलएस एंड जीआरएफ तो आप देखो आपका पर्पस क्या है उसके लिए आप दे सकते हो ठीक है कट ऑफ इतना ज्यादा वेरी ही करता है अगर आ, 10 मार्क्स का डिफरेंस होता है अगर एलएस से आपको 90 में मिल रहा है तो आपको जीआरएफ के लिए 100 105 तक जाता है ठीक है चलिए सो व्हाट वी गॉट स्टूडेंट्स दिस लाइन स्ट्रेट लाइन गामा टी मैप्स टू अ सर्कल विद सेंटर 1/4 and radius is also 1 by 4 like this all of you understood so this curve maps to circle this line maps to circle everybody understood everybody got this now let's try to uh, find the image of this let me give you one more problem okay Try this one. Fz I am giving you sine hyperbolic z and gamma t is constant function beta. Find image of gamma. Everybody will try this. So again you have given sine function it's a sin z you are given sin z function we have given gamma t is a constant map beta where t is in a real number find the image of this curve gamma everybody will try your time starts now let's try this one
everybody following the question so we are <coughs> we have given a constant map here this is uv plane this is xy plane so in xy plane we have given curve constant curve beta so this is our beta y equals to beta is beta is real number huh? so gamma we have given beta means imaginary part is zero imaginary part zero means this is going to be simply the real part so x equals to beta is the straight line okay because imaginary part is zero so now we are interested in where this will map <coughs> so let's see first thing we need to express sin z in terms of u plus iv so sin z means sin x plus i y which is sin alpha plus beta if you use sin x cos i y plus cos x sin i y this is sin x cos hyperbolic y plus if i take i common this is cos x sin hyperbolic y this is u plus iota v once you got u and v we are ready to express in terms of u so u is what sin x cos hyperbolic y v is cos x sin hyperbolic y now in gamma imaginary part is zero means this is definitely x so here x is equals to beta that means u is sin beta cos hyperbolic y okay so if beta is constant sin beta is also constant let's call it small a <coughs> so similarly v will become cos x that means cos beta sin hyperbolic y let's call this b sin hyperbolic y so from this we can get u upon a is cos hyperbolic y and v upon b is sin hyperbolic y we need to eliminate this v as well so one can do just square and subtract this is cos hyperbolic square y minus sin hyperbolic square y this is one so this is nothing but our required hyperbola in the image plane so we'll see this line will maps to hyperbola like this okay everybody understood how to find the image and this is the image hopefully all of you understood let me know in the comment section all of you understood how to find image of a curve yes or no write down if you understood if anybody want to write down you can note it down all right so we go ahead and talk about next you see it's not possible every time to check the angle between the image and the pre image so what we will do we will develop uh, one condition this is called as a necessary and sufficient condition which will guarantee you that the map is conformal by the help of simple derivative test so what is this test that we will understand so necessary and sufficient condition for conformality this is very important test 
very very important so what is the necessary and sufficient condition if f is analytic at point z0 and derivative is non vanishing then we can say f is confirmable at z0 simply we have to take derivative at particular point z0 okay that z0 point you will be given and at that point if derivative is non vanishing then we can guarantee that function is confirmable okay so for example you have given this map one upon uh, let's say fz you have given like this z minus z plus 1 upon z and you have to check confirmality on domain so clearly this map is analytic on d except z 0 because that 0 function is not defined ek aur example do homework ke liye chale ek aur homework deta hu main fz aap lijiye z plus 1 by z and curve is gamma y of 1 mod z equals 1 ठीक है इसका इमेज आप फाइंड करके बताना होमवर्क में ठीक है करोगे अश्विनी तो इस तरीके से आप इमेज फाइंड कर सकते हैं चलिए अभी अगला क्वेश्चन को बनाना है आपको एफ जेड दिया है जेड प्लस वन बाय जेड और आपको इमेज निकालना है सॉरी आपको कन्फर्मल चेक करना है किधर किधर होगा डोमेन पे ट्राई करिए डेफिनेशन आपके सामने है डेरिवेटिव नॉन जीरो आएगा तभी कन्फर्मल होगा तो कब कन्फर्मल नहीं होगा जब डेरिवेटिव जीरो आएगा तब इसीलिए नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन है ये अगर नॉन जीरो आता है तो गारंटी है कि कन्फर्मल होगा अगर जीरो आता है तो गारंटी है कि कन्फर्मल नहीं होगा ठीक है दिस इज वॉट वी मीन बाय नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन ठीक है बच्चों फटाफट बनाइए और कमेंट बॉक्स में बताइए किन किन पॉइंट पे कन्फर्मल होगा वन और माइनस वन पे होगा क्या चलिए उन्होंने ऑलरेडी जीरो एक्सक्लूड किया है जीरो पे तो एनालिटिक ही नहीं है तो कन्फर्मल भी नहीं होगा उधर तो पहली चीज हम देखेंगे डेरिवेटिव तो डेरिवेटिव क्या है जेड का डेरिवेटिव वन वन बाय जेड का माइनस वन बाय जेड स्क्वायर ये जीरो कब होगा जीरो होगा मतलब कन्फर्मल नहीं होगा इन पॉइंट्स पे इफ एन ओनली जेड स्क्वायर माइनस वन इज जीरो इफ एन ओनली जेड स्क्वायर इज वन इफ एन ओनली जेड स्क्वायर इज प्लस और माइनस वन तो इन पॉइंट्स पे कन्फर्मल नहीं है ऑलरेडी जीरो एक्सक्लूड किया है सो एफ इज नॉट कन्फर्मल बोल सकते हैं एफ इज कन्फर्मल ऑन सी एक्सेप्ट जीरो वन एंड माइनस वन अंडरस्टूड जीरो भी एक्सक्लूड होगा कि नहीं जीरो ऑलरेडी डोमेन में नहीं है एनालिटी की नहीं तो कन्फर्मल भी नहीं होगा उधर एंड इस तरीके से आप फाइन कर सकते हैं एवरीबडी अंडरस्टूड ये सुनो चलिए कुछ और सवाल देता हूं इनको बनाइए इनमें से कौन से ऑप्शन सही है यू हैव टू ट्राई ठीक है स्टार्ट डूइंग दिस योर टाइम स्टार्ट नाउ फटाफट बनाइए
देखते हैं इसका सही जवाब है पहले चीज पहला ऑप्शन देखिए एफ जेड हमारे पास दिया गया बच्चों साइन का जेड पॉइंट है जेड इक्वल टू ओरिजिन तो एफ डैट जेड कितना आएगा बच्चों कॉस ऑफ जेड एट ओरिजिन कॉस जीरो वन नॉन जीरो कन्फर्मल है बढ़िया सेकेंड एफ जेड ई की पावर जेड तो डेरिवेटिव अगेन अनचेंज्ड इट टू द पावर जेड एफ डैश एट वन प्लस आई अभी ये कितना होगा ई की पावर वन प्लस आई ये भी नॉन जीरो है ठीक है तो ये भी कन्फर्मल होगा तीसरा हमारे पास है एफ ऑफ जेड इज कॉस जेड एंड डेरेवेटिव अगेन माइनस साइन जेड एट पाई बाई टू एफ डैश एट पाई बाई टू इज माइनस वन दिस वन ऑल्सो कन्फर्मल एंड फोर्थ वन एफ जेड इज ई की पावर साइन जेड एफ डैश जेड वुड बी ई टू द पावर साइन जेड इन टू कॉस जेड कन्फर्मल मैप एट जीरो ई टू द पावर साइन जीरो इज जीरो कॉस जीरो इज वन तो दिस इज अगेन वन नॉन जीरो मीन्स ऑल ऑफ देम आर कन्फर्मल एवरी वी अंडरस्टूड ये सर नो नेक्स्ट क्वेश्चन डिटरमाइन द फंक्शन इज कन्फर्मल एफ जेड इक्वल टू जेड माइनस एल एन ऑफ जेड प्लस आई सो वेर दिस मैप विल बी कन्फर्मल एफ जेड इज जेड माइनस एल एन ऑफ जेड प्लस वन जेड प्लस आई फर्स्ट थिंग यू नीड टू आइडेंटिफाई वेर दिस फंक्शन इज एनालिटिक ठीक है पहले देखिए एनालिटिक किधर है देन यू गो फॉर द डेरिवेटिव टेस्ट ओके तो स्टार्ट डूइंग दिस एंड लेट मी नो द आंसर everybody will do it start doing this your time starts now everybody is trying See, first thing you need to identify where this function is analytic. We know that 
log z is defined only for points in complex plane except this line okay because at z equal to 0 it has a branch point okay so similarly whenever z plus 1 will become 0 this function will carry branch point so I may set ke liye crash course launch hoga kya pichle saal jaisa super 40 batch start hui dekhi aapko jo hai maharashtra set ka recorded course ke andar जो PYQ जो हमने बैच लिया था वो भी मिल जाएगा ठीक है तो लास्ट साल जो सुपर फोर्टी में लेक्चर्स हुए थे तो वो लेक्चर्स भी आपको उस रिकॉर्डेड कोर्स के अंदर ही मिल जाएंगे यू डोंट हैव टू वरी अबाउट प्रीवियसर क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन सभी उस रिकॉर्डेड कोर्स के अंदर है ठीक है तो ये Z प्लस आई हमारा क्या होगा हमें पता है लॉक जेड का डोमेन क्या है एंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन सी एक्सेप्ट दिस दिस लाइन मीन्स एक्स इज नेगेटिव एंड वाई इज जीरो ठीक है मतलब रियल पार्ट नेगेटिव होना चाहिए और इमेजनरी पार्ट जीरो होना चाहिए तो लॉग जेड प्लस आई के लिए डोमेन क्या होगा रियल पार्ट ऑफ जेड प्लस आई नेगेटिव नहीं होना चाहिए एंड इमेजनरी पार्ट जेड प्लस आई का जीरो होना चाहिए ये सर नो कमेंट में बताइए ठीक है कमड़े आप सीमा कमड़े आपका डाउट क्लियर हो गया तो रिकॉर्डेड कोर्स के अंदर ही इस बार हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो इसके अंदर आपको लेक्चर्स भी लेंगे सब्जेक्ट वाइज प्लस प्रीवियस क्वेश्चन भी है टेस्ट भी है डी भी है प्रैक्टिस क्वेश्चन एवरीथिंग यू विल गेट इनसाइड दैट मॉक टेस्ट भी मिलेंगे मॉक टेस्ट तो इस बार का जो हमारा रिकॉर्डेड कोर्स है उसके अंदर सभी फीचर्स हमने ऐड किए हैं ठीक है चलिए एवरीबडी अंडरस्टूड डोमेन क्या होगा इस बार फंक्शन का यस मिलता है और रिकॉर्डेड कोर्स अगर आप लेगो सेट का महाराष्ट्र सेट का जब रिकॉर्डेड कोर्स ले लोगे तो उसके अंदर आपको सुपर फोर्टी के लेक्चर्स भी मिल जाएंगे प्रीवियस साल के ठीक है तो कमेंट में बताइए क्लियर है आपको या नहीं चलिए तो डोमेन क्या है हमारा बिकॉज हमें पता है कि लॉग नेगेटिव पे डिफाइन नहीं होता ना लॉग माइनस टू हो गया लॉग ये डिफाइन होता है क्या दी आर नॉट डिफाइन इसीलिए हम क्या करते हैं बच्चों हम वो नेगेटिव रियल एक्सिस को स्किप करते हैं इसलिए मैंने कहा रियल पार्ट ऑफ जेड नेगेटिव नहीं होना चाहिए और इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड ठीक है इस इन पॉइंट्स के लिए हमारा जो है लॉग जेड डिफाइन नहीं होता इसीलिए हमने उस लाइन को स्किप किया है तो सिमिलरली जेड प्लस आई का रियल पार्ट नेगेटिव नहीं होना चाहिए इमेजनरी पार्ट जेड प्लस वन जीरो नहीं होना चाहिए सर नो अगर ये जीरो हो गया ये दोनों कंडीशन इम्प्लाई करता है हमारा फंक्शन इज नॉट डिफाइंड तो लॉग जेड अगर मैं देखूँ किधर एनालिटिक होगा फिर सो लॉग एफ जेड इक्वल जेड माइनस लॉग ऑफ जेड प्लस ये तो हर जगह एनालिटिक है प्रॉब्लम सिर्फ लॉग में है ठीक है सो इज एनालिटिक इन सी एक्सेप्ट ऑल जेड फॉर विच रियल पार्ट ऑफ जेड प्लस आई इज नेगेटिव एंड इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड प्लस आई इज जीरो अंडरस्टूड इक्वल टू जीरो भी ठीक है लेस देन इक्वल टू जीरो तो इन पॉइंट्स के लिए हमारा फंक्शन क्या है एनालिटिक है तो अभी हम क्या करेंगे 
डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे एफ डैश जेड इज वन माइनस वन अपॉन जेड प्लस आई पी वाई क्यू का बुक ऑर्डर किया है ट्रैक करिए किससे किया ऑर्डर आपने अमेजोन से फ्लिपकार्ट से देख लेना आप ट्रैकिंग करके रहिए ट्वेंटी फोर फेब्रुवरी को किया है ना आ जाना चाहिए एक दो दिन में आ जाना चाहिए ठीक है तो एफ डैश जेड बच्चों अगर ज़ीरो होगा इसका मतलब जेड प्लस आई माइनस वन जीरो होगा दिस मीन्स जेड इक्वल टू वन माइनस आई तो इस पॉइंट को भी स्किप करना होगा ठीक है बच्चों तो फंक्शन हमारा किधर किधर कन्फर्मल होगा सो कैन आई से एफ इज कन्फर्मल ऐसे लिखते हैं एफ इज कन्फर्मल ऑन सी एक्सेप्ट दिस ऑल जेड रियल पार्ट ऑफ जेड प्लस आई क्या होता है एक्स नेगेटिव नहीं होना चाहिए इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड प्लस आई क्या होगा वाई प्लस वन एक्स यूनियन ये भी स्किप करना होगा ना वन माइनस आई तो इन सभी पॉइंट्स पे कन्फर्मल होगा बच्चों ये सर नो चलिए एवरीबडी अंडरस्टूड चलो अश्विनी कह रही कि कब तक डिलीवर होगा एक बार एडमिन से पूछना पड़ेगा उस वो चीज़ें मैं नहीं देखता हूँ तो आप कांटेक्ट करिए और देखिए आपका डिलीवरी ट्रैक करिए किधर है चलिए सभी को बच्चों क्लियर है कन्फर्मल कैसे चेक करना है सबसे पहले एनालिटिक होना ज़रूरी है तो हमने देखा एनालिटिक तो सिर्फ इस डोमेन पर है और बाद में डेलीवरी चेक करने के बाद एक पॉइंट मिला जिसको एक्सक्लूड करना पड़ेगा हमें वन माइनस आई एवरीबडी अंडरस्टूड चलिए फटाफट बताइए सभी को क्लियर है सो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व वन वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फाइंडिंग मोबी एस ट्रांसफॉर्मेशन विच मैप्स टू वन जीरो ऑन टू वन जीरो आई नाउ हाउ टू फाइंड मोबीएस ट्रांसफॉर्मेशन सो वी ऑलरेडी नो द डेफिनेशन ऑफ मोबीएस ट्रांसफॉर्मेशन और बाइडिन ट्रांसफॉर्मेशन तो हमें मोबीएस ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा कैसे तो दो तरीके हैं या तो आप क्रॉस रेशो का यूज करके कर सकते हो या तो फाइंडिंग द इमेज ऑफ पर्टिकुलर पॉइंट फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मेथड वन से बताता आपको हम क्या करेंगे इसमें क्रॉस uh, रेशो का हेल्प लेंगे तो क्रॉस रेशो क्या होता है Z माइनस जेड वन ठीक है अगर हम चार पॉइंट दे जाते हैं Z1, Z2, Z3 टू जेड थ्री एंड जेड फोर वो मैप कर रहे हैं किसी और चार पॉइंट्स पे ओमेगा वन ओमेगा टू ओमेगा थ्री एंड ओमेगा फोर तो ये क्रॉस रेशो हमारे इन दोनों का इक्वल होता है अंडर बाइलिन ट्रांसफॉर्मेशन ये दोनों क्रॉस रेशो इक्वल होते हैं ठीक है थीके? एक रिजल्ट है जो रिजल्ट क्या कहता है अंडर बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्रॉस रेशो इज प्रिजर्व ठीक है मतलब जेड वन माइनस जेड टू अपॉन जेड टू माइनस जेड थ्री जेड थ्री माइनस जेड फोर एंड जेड फोर माइनस जेड वन इक्वल्स ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू ओमेगा टू माइनस ओमेगा थ्री ओमेगा थ्री ओमेगा फोर ओमेगा फोर ओमेगा वन तो इस फॉर्मूला का मैं यूज़ करने वाला हूँ अभी देखो पॉइंट चार दिए हमें बट इधर तो गिवन में तीन ही पॉइंट है तो आप क्या कर सकते हो एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कर सकते हो रेफरेंस पॉइंट Z210 मैप कर रहा है ओमेगा 10 I को आगे चार पॉइंट्स तो अभी आप इस्तेमाल कर सकते हो क्रॉस रेशो इनका क्रॉस रेशो और इन चारों का क्रॉस रेशो तो क्या आएगा फॉर्मूला से जेड माइनस टू टू माइनस वन वन माइनस जीरो जीरो माइनस जेड इधर ओमेगा माइनस वन वन माइनस जीरो जीरो माइनस आई आई माइनस ओमेगा तो कैलकुलेशन बहुत परफेक्ट होना चाहिए अदरवाइज 
आपका जो आंसर है वो गलत आ जाएगा तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कैलकुलेशन कैसा रख रहे हो ठीक है नाउ लेट्स ट्राई टू सिंप्लीफाइड फर्दर तो टू माइनस वन 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 माइनस वन वन तो ये सॉर्टेड है जेड माइनस टू और डिनोमिनेटर में हमारे पास है माइनस का जेड न्यूमिनेटर वी हैव ओमेगा माइनस वन एंड दिस इज वन दिस इज माइनस आई अपॉन आई माइनस ओमेगा ना वट विल डू विल ट्राई टू सिंप्लीफाइड फर्दर माइनस टू अपॉन दिस इज जेड ना दिस इज माइनस वन जेड अपॉन माइनस जेड माइनस वन दिस इज टू अपॉन जेड दिस इज वॉट इफ आई मल्टीप्लाइड बाय आई सो दिस इज गोइंग टू बी ओमेगा आई माइनस आई दिस माइनस साइन विल कंपेंसेट इन डिनोमिनेटर एंड दिस इज ओमेगा माइनस आई If you want, you can shift this negative to the right hand side, so this will become positive. And now let's cross multiply. Two by z. This is omega i minus i plus omega minus i upon omega minus i. If you want, you can multiply. This is two minus two i. One upon z is this. So that means. वन प्लस आई ओमेगा माइनस टू आई अपॉन टू ओमेगा माइनस टू आई दिस इज अवर वन बाय जेड सो जेड विल बी वॉट इफ आई टेक इनवर्स दिस इज टू ओमेगा माइनस टू आई अपॉन वन प्लस आई ओमेगा माइनस टू आई दिस इज वॉट विल बी द जेड बट दिस इज द इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन वी कैन गेट ओमेगा इन टर्म्स ऑफ जेड बाय टेकिंग इनवर्स सो फॉर एग्जाम्पल वॉट आर द कोफिशियंट ऑफ दिस टू माइनस टू आई वन प्लस आई एंड माइनस टू आई दिस आर द कोफिशियंट इफ दिस आर द कोफिशियंट ऑफ टी देन टी इनवर्स वुड बी वॉट दिस बिकम टू आई डायगोनल एंट्रीज विल स्विच एंड साइन गेट रिवर्स दिस माइनस टू आई विल बिकम प्लस टू आई दिस टू बिकम माइनस टू एंड दिस एंट्रीज विल बी एज इट इज सो वी गॉट द इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन जस्ट यूज इट and you will get omega in terms of z what are the coefficient 2i minus 2 omega that means 2i z minus 2i upon 1 plus i z minus 2 okay that's it this is how we get the transformation you can verify whatever uh, the transformation that you have got is it correct or incorrect so how one can verify so at zero you must get At one you must get zero, okay? Are we getting z uh, zero when we put z equals to one? If z equals to one, I must get omega to be zero, and that is correct. At one we are getting zero. That means our transformation is correct. Similarly, you can verify other two points as well. All right? So this is how we find the bilinear transformation. All of you understood? Let me know in the comment section. everybody understood yes or no so let me give you one more problem Uh, construct the bilinear transformation which maps zero i infinity on to zero one two. Okay, so try to apply the same trick to find the bilinear transformation. So how one can do this? This time we have z zero i and infinity maps to omega zero one and two. These are the reference points z and omega. ओके तो हमने इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन कैसे फाइंड किया तो ये ट्रिक है यस वी हैव रिटर्न माइनस टू आई इट सेल्फ ना
देखिए ये हम जो मैट्रिक्स का इनवर्स निकालते हैं वैसे हम फाइंड नहीं कर रहे ये हमारा बाइनरी ट्रांसफॉर्मेशन है मैंने बस कन्वीनियंस के लिए लिया है ठीक है तो फॉर्मूला क्या है अगर Z आपके पास T Z है सॉरी Z आपके पास T ओमेगा है ठीक है फिर T का कोई पेशेंट है ए बी सी डी तो T इनवर्स ये एक्चुअल मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं है तो ये बस फॉर्मूला हमने ठीक है कन्वीनियंस के लिए ऐसे लिखा है तो ट्रिक क्या है आप डायगोनल एंट्रीज को स्विच करिए D और A और उनका साइन चेंज करिए एंटी डायगोनल को एज इट इज रखिए ठीक है तो ये एक्चुअल इनवर्स आप टू क्रॉस टू मैट्रिक्स से ऐसे नहीं निकालते बस ये फॉर्मूला आपको समझने के लिए मैंने लिखा है कन्वीनियंस के लिए ठीक है ये ट्रिक है आपको ओमेगा देने के लिए टी इनवर्स जेड का ठीक है एवरीबडी अंडरस्टूड तो ये याद रखना तो टी इनवर्स का कोविशेंट आपको इधर से मिलता है दिस इज एक्चुअली ओमेगा इक्वल टू माइनस डी ओमेगा प्लस बी अपॉन सॉरी सी जेड माइनस ए ये फॉर्मूला आने के लिए ठीक है ये एक्चुअल इनवर्स नहीं है हमारा मैट्रिक्स का तो दिस इज हाउ वी कैन गेट द ट्रांसफॉर्मेशन तो ट्राई टू सॉल्व दिस एंड कंस्ट्रक्ट द बाइलिन ट्रांसफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ क्रॉस रेशियो तो नाउ दिस टाइम वी हैव इन्फिनिटी हेयर ना तो जेड माइनस जीरो जीरो माइनस आई i माइनस नाउ वी कैनॉट रेड इन्फिनिटी इन द कैलकुलेशन सो विल कीप दिस एज लेट से जेड वन जेड वन इज इन्फिनिटी एंड दिस इज जेड वन माइनस जेड इक्वल्स ओमेगा माइनस जीरो जीरो माइनस वन वन माइनस टू टू माइनस ओमेगा नाउ वाई वी आर रिटर्न जेड वन वी कैन राइट लाइक दिस जेड माइनस आई वी कैन टेक माइनस जेड वन कॉमन ईयर सो दिस इज वन माइनस वन बाई आई जेड वन We can take z1 common from here. One minus z upon z1. Now z1 is actually infinity. So anything upon infinity would be zero. So this term will get will be zero. So this is cancel minus i into minus one would be i. This is going to be zero. On right hand side we have omega. This is minus one minus one cancel to minus omega. Now z we can shift this i here so z we got in terms of omega now we can write omega i like this so z we got in terms of omega so let's call this t omega so how one can get t inverse so what is the omega in terms of for that we need to look at the coefficient i is 0 minus 1 and 2 So how to get the inverse coefficient? Exchange the diagonal entries, keep the anti-diagonal as it is, and change the sign of diagonal entries. So I will get minus two z plus zero upon minus z minus i. So this is two z upon z plus i. Okay, this is the transformation we will get. Okay, everybody understood. This is how we get the bilinear transformation. Hopefully, all of you understood this. You can let me know in the comment section. Yes or no? तो रुकते आज के लिए थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग सी यू ऑल सून तो नेक्स्ट वीक हमारी महाराष्ट्र स्टेट के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अलग से सीरीज स्टार्ट हो रही है अबस्टा कल्जबरा की जिसमें गौरव सर आपके साथ जुड़ने वाले हैं तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीरीज है आप महाराष्ट्र स्टेट एस्पायरेंट्स के लिए यू कैन ज्वाइन दिस सीरीज ओके स्टूडेंट्स थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग सी यू ऑल वेरी सून थैंक यू फॉर वॉचिंग